Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. И по вашим заявкам продолжаем важнейший плейлист «Английские слова в примерах». Слова 221-230. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. И давайте иначе разберем новые слова. Итак, come, приходить. И разбираем сразу примеры. Come to me. Приди ко мне. Come to me. Мы с вами говорили, что to – это предлог направления. Come to me. Далее. When will you come to this meeting? When will you come to this meeting? When – когда? То есть, когда ты придешь, when will you come на эту встречу? Значит, come to. Мы с вами говорим, прийти куда-то, это come to. When will you come to this meeting? Далее. Также еще есть такая полезная фраза. Come here. Come here. Иди сюда. Come here. Вот если here, то здесь to не нужно. Это нужно просто запомнить это выражение. Come here. Иди сюда. Live. Жить. Where do you live? Где ты живешь? Where do you live? I live in this city. I live in this city. Я живу в этом городе. I, lived, I live in this city. Дальше. Do you like living in this city? Or do you like living here? Тебе нравится жить здесь? В принципе, также возможно сказать do you like to live here? Но обычно мы используем, мы сами говорили, значит, неоднократно, что мы с like используем глагол с инговой формой. И а, также иногда мы используем глагол и разделяем to. Это два случая, то есть и так, и так допустимо. Когда действительно вам что-то нравится, мы обычно используем первый случай. Мы с вами про это говорили, поэтому, возможно, do you like living here? Очень часто как раз говорим именно с инговой формой. Итак, повторяем. Come. Come to me. When will you come to this meeting? Come here. Live. Where do you live? I live in this city. Do you like living here? Like plus verb plus ing or like plus to plus verb? Now, сейчас, I'm busy now. I'm busy now. Я занят сейчас. Видите, нет глагола, поэтому форма to be. I'm busy now. Далее. I'm working now. I'm working now. Я работаю сейчас. Видите, здесь у нас сами время, которое называется present continuous. Значит, используется, видите, форма глагола to be. Мы с вами говорили M, соответственно, is или A. Смотрите, плейлист наш. Мы также говорили про это время. M is A plus verb plus ing плюс глагол с инговой формой. Видите? Но если вы не скажете now, это также I'm working. Это уже означает, что вы работаете в настоящий момент времени. Но now это просто для усиления. Чтобы подчеркнуть, что именно сейчас I'm working now. Для усиления I'm working now. Я работаю сейчас. И даже частый вопрос. What are you doing? Ты можешь сказать What are you doing now? То есть, что ты делаешь сейчас? То есть, опять же, часто мы говорим просто What are you doing? Что ты делаешь? Ну, now, может быть, даже используется как усиление, как добавили What are you doing now? What are you doing now? Что делаешь именно сейчас? What are you doing now? И так, и так допустимо. То есть, можно с now, можно без now. Потому что если continuous, видите, и так понятно, что это сейчас. What are you doing? Далее, yesterday. I went there yesterday. I went there yesterday. Я пошел туда вчера. I went the, there yesterday. Where were you yesterday? Where were you yesterday? 
Где ты был вчера? Where were you yesterday? Где ты был? Видите, если у вас глагол быть, то здесь уже не нужен did никакой. Was it were? Используется как вспомогательный глагол. Where were you yesterday? Например, where was she yesterday? Where was she yesterday? Где она была, соответственно, вчера? Ведь, опять же, никакого did нету. Если у вас есть was или were, соответственно, это уже как вспомогательный глагол вместо did. Это второй случай во время past simple. Повторяем. Now. I'm busy now. Present continuous. M is a plus verb plus ing. I'm working now. What I do now? Yesterday. Ну, обычно используется без now, what I doing. Поэтому давайте оставим. Так, мне кажется, более логично. What I doing. Ну, также иногда добавляют. Yesterday. I went there yesterday. Where were you yesterday? Where was she yesterday? Tomorrow. Завтра. Там, see you tomorrow. Такая разговорная фраза. Увидимся завтра. See you tomorrow. See you tomorrow. Там увидимся позже. Мы с вами see you later. See you later. See you tomorrow. Okay. Let's talk about it tomorrow. Let's talk about it. Давай поговорим об этом tomorrow. Let's talk about it tomorrow. Давай поговорим об этом завтра. И ago, там назад, например, два дня назад, мы сами, сами соответственно, скажем two days Uh, two days ago, соответственно, можно сказать three days ago, три дня назад и так далее. Например, I saw him three days ago. I saw him three days ago. То есть переводится, я видел его три дня тому назад. I saw him three days ago. Okay, it happened four months ago. It Happened four months ago. Это произошло четыре месяца назад. It happened four months ago. I saw him a long time ago. I saw him a long time ago. И такая фраза a long time ago означает очень давно. I saw him a long time ago. Может добавить в последний раз. Я видел его очень давно в последний раз. I saw him a long time ago last time. Last time в последний раз. I saw him a long time ago last time. Итак, повторяем. Tomorrow. See you tomorrow. See you later. Let's talk about it tomorrow. Ago. Two days ago. Three days ago. I saw him three days ago. It happened four months ago. I saw him a long time ago last time. Because, переводится потому что. I do it because I like it. I do it because I like it. Я делаю это because, потому что I like it. Потому что мне это нравится. Или, например, He does it because of her. He does it because of her. Значит, он делает это. Вот because, потому что, а because of переводится как из-за, из-за нее. He does it because of her. Можно так сказать, что I'm learning English very intensely now because I really need it. I'm learning English very intensely now. Very intensely now because because I really because I really need it. Значит, я изучаю английский очень интенсивно сейчас. Ведь время present continuous, но подчеркивается, что сейчас because потому что I really need it. Потому что мне реально это нужно. Because I really need it. 
Далее, into обычно используется с глаголами движениями. Например, come into the room. Come into the room. То есть, заходи в комнату. Come into the room. Соответственно, come into, come into the building. То есть, заходи в здание. Come into the building. Значит, заходи в здание. То есть, into обычно используется с глаголами э, движениями. Обычно ли come into, мне кажется, там распространенное. То есть, in – это в, а, а to – это еще предлог направления. Да? Получается, come into the room, come into the building. Но, на самом деле, также используется в различных устойчивых выражениях. Например, есть такое выражение to be into, to be into – Означает, что вы действительно чем-то увлекаетесь. Например, можно, можете так сказать. I'm into English. I'm into English. И тогда это будет переводиться, что я вот весь в английском языке. То есть весь погружен, я полностью погружен в английский. I'm into English. Это действительно такая очень естественная фраза в английском языке. Ну, до уровня среднего и выше. I'm into English. Окей, okay, повторяем. Because... I do it because I like it. He does it because of her. I'm learning English very intensely now because I really need it. Into. Come into the room. Come into the building. To be into. I'm into English. И, соответственно, out. Это... Антоним into, можно сказать, что uh, he went out of the room. He went out of the room. Он вышел из комнаты. Видите, опять же, глагол умежения. Out of, вышел из комнаты. Это если просто вышел, went out, если из чего, то добавляем of. He went out of the room. Далее, также используется в различных выражениях. Например, есть такое выражение to be out. Означает не быть дома. Например, Is he at home? Is he at home? No, he's out. То есть, соответственно, он дома. Нет, он не дома. То есть, он отсутствует. No, he's out. Далее, just. Значит, just имеет несколько значений. Just имеет значение так просто. Например, just do it. Просто делай это. Just do it. Просто делай это. Или, например, I just wanted to tell you one very important thing. I just wanted. I just wanted to tell you one very important. I just wanted to tell you one very important thing. То есть, я просто хотел сказать тебе, видите, два глагола разделяются с помощью to, одну очень важную вещь. I just want it. То есть, just значение просто. Но также just имеет другое значение. Только что. И тогда это временной указатель времени present perfect. I've just said it. I've just said it. Я только что сказал это. Present perfect. Это настоящее совершенное время. Употребляется с временными указателями. Такими как just. Это сигнал. Вот если just только что... То есть сигнал к употреблению этого времени мы должны использовать have has plus что? Plus the third form. Плюс третью форму глагола. Как здесь. Have has plus the third form. Видите, сокращенно have мы сократили на I've. Носители языка очень любят сокращение. I've just said it. Вот нужно понимать, что just только, то и, но основное значение just только что. И это указатель времени present perfect. Повторяем. Out. He went out of the room. To be out. Is he at home? No, he's out. Just. Just do it. I just wanted to tell you one very important thing. Just. Present perfect. Have a has. Plus the thought form. I've just said it. 
Значит, друзья мои, теперь мы с вами переходим к упражнениям, двигаемся по нашему плейлисту и готовимся действительно к тому, чтобы разобрать все слова для всех уровней, в том числе для уровня Advanced.